हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक चैनल पर और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गलेक्सी ए एट प्लस के बारे में यहां पर हम सभी को मालूम है कि सैमसंग ने ए एट प्लस के लिए एंड्रॉयड पाए का जो स्टेबल एंड्रॉयड पाए है वो रिलीज़ कर दिया है इंडिया में अभी तक सिर्फ और सिर्फ रशिया में रिलीज़ करता है बट नाउ सैमसंग ने जो है इंडिया में भी एंड्रॉयड पाए का स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है जहाँ पर हमें सैमसंग वन यू का अपडेट देखने को मिला था अब यहाँ पर कुछ फीचर्स मिसिंग है जिसके बारे में आपको बताऊँगा और उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा नीलेन्द्री चटर्जी को जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर हमें बताई ये सब इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो so, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहला फीचर यहाँ पर मिसिंग है जो कि है लाइव फोकस का यानी कि आप किसी भी तरीके से पोर्ट्रेट मोड को अपने ए प्लस से कैप्चर नहीं कर पाएंगे एंड्रॉयड पाए अपडेट होने के बाद में तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है हालांकि जो सैमसंग की एम सीरीज़ वहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है ना कि हमें कोई भी डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है बट फिर भी वो जो है पोर्ट्रेट मोड्स यानी कि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो इफेक्ट डालते हैं हालांकि इतना अच्छा एज डिटेक्शन नहीं है बट अगर हमें वो भी मिल जाता तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती सैमसंग के ए प्लस के लिए यहाँ पर जो हमें अगले चीज़ देखने को मिलती है यानी कि फीचर म्यूजिक देखने को मिलता है वो उसके कैमरा में यहाँ पर सैमसंग ने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया हुआ है कि हमें ऑप्टिमाइज़र देखने को मिला है बट अगर आप अपने डिवाइस को अपडेट करेंगे अपडेट करने के बाद में किसी भी तरीके से हमें कोई भी सीन ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कैमरा में तो यहाँ पर ये एक थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि हमें कैमरा के अंदर सीन ऑप्टिमाइज़र ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा यानी कि ऑटोमेटिक जो है सीन के अकॉर्डिंग जो है वो सेचुरेशन कंट्रास्ट कंट्रोल करेगा और काफ़ी जो है विवेंट कलर हमें देखने को मिलेंगे जब भी आप कोई सीन ऑप्टिमाइजन एनेबल करने के बाद में कोई भी फोटो कैप्चर करते हैं वो हमें काफ़ी सारे डिवाइस में देखने को मिलता है तो ये फीचर भी हमें देखने को नहीं मिलता सैमसंग के ए प्लस में तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है तीसरी चीज़ यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कोई भी लॉक स्क्रीन स्टोरेज देखने को नहीं मिलता जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है मैं कहना चाहूँगा सैमसंग ने ऑलमोस्ट अपनी हर एक डिवाइस में ये फीचर को इंक्लूड कर दिया अभी रिसेंटली सैमसंग के जे टू टू को मिला है जहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें हमें जब भी लॉक स्क्रीन की स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वॉल देखने को मिलते हैं बेसिकली उसके पीछे कोई स्टोरी होती है और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन होता है जब इसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो फिर हम उसकी स्टोरी भी कम्प्लीट पढ़ सकते हैं तो काफ़ी मतलब जो एक तरीके से जहाँ हाईलाइट चीज़ें हैं वो हमें वॉल पेपर्स के थ्रू उसके वॉल पेपर्स हमें ये लॉक स्क्रीन पर आते रहते हैं काफ़ी यूज़फुल फीचर है और काफ़ी कुल कुल वॉल पेपर्स आते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है तो सैमसंग ने उस फीचर को भी अपने ए प्लस में एड नहीं करा है इसके अलावा यहाँ पर कुछ लेग्स भी हैं जो कि अभी तक फिक्स नहीं किए गए हैं क्योंकि सैमसंग की जो वन यू की स्किन है वो थोड़ी सी हैवी है और अभी के लिए मैं कहना चाहूँगा वो एक तरीके से परफेक्ट स्किन नहीं है सैमसंग के मिड रेंज और हाई मिड रेंज डिवाइस के लिए क्योंकि यहाँ पर जो सैमसंग ने रिसेंटली अपनी ए में कुछ डिवाइस को रिलीज़ करा है सैमसंग का ए और सैमसंग का ए और साथ ही साथ सैमसंग का ए टेन इन तीन डिवाइस में सैमसंग नॉट दो बॉक्सन डोट फाइव विद सैमसंग वन यू आई दिया है तो वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लेक कर रही है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूजर्स को तो हो सकता है सैमसंग फ्यूचर में इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दे बट हाल फिलहाल के लिए अभी जो सैमसंग का वन यू है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइस के लिए ही बेहतर है ना कि सैमसंग के हाई मिड रेंज और मिड रेंज डिवाइस के लिए तो मैं कहना चाहूँगा जो सैमसंग ने अपनी एम सीरीज़ को लॉन्च करा था एंड्रॉयड ओरियो के साथ में तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही बन जाता है क्योंकि अगर हमें एंड्रॉयड पाए और बॉक्स देखने को मिलता है और डिवाइस काफ़ी ज़्यादा लैग करता काफ़ी हैंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती परफॉर्मेंस इतनी अच्छी बेहतर ना मिलती तो वो इतनी अच्छी तरीके से हमें ना लगता बट सैमसंग ने उसे एंड्रॉयड ओरियो के साथ में ऑडो बॉक्स रिलीज़ करा और जो उसकी स्किन है वो भी थोड़ी डिफरेंट है तो वहाँ पर हमें बहुत ही कम लैग देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग का एंड सैमसंग वन यू जो है काफ़ी बेहतर है मैं चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्किन है बट हाल फिलहाल के लिए अभी वो ऑप्टिमाइज नहीं है सैमसंग के मिड रेंज और हाई मिड रेंज डिवाइस के लिए बट हाँ फ्यूचर में सैमसंग इसको ऑप्टिमाइज कर देगा और काफ़ी अच्छे तरीके से फिर यह वर्क करने लगेगी हमारी हाई मिड रेंज और मिड रेंज डिवाइस के लिए भी सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी से अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में सो सीन माई नेक्स्ट वीडियो सनिंग आउट